হ্যাঁ ভিউয়ার্স কম্পিউটার যুগে এবং ডিজিটাল দুনিয়ায় আমাদেরকে সমস্ত ডেটা প্রোটেক্ট করে রাখতে হয় তাই না যেমন আমাদের মোবাইলে পাসওয়ার্ড অথবা কোনো এটিএম পাসওয়ার্ড প্রত্যেকটা জিনিসই আমাদের সিকিউর তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইলকে কীভাবে প্রোটেক্ট করব এবং সেই প্রোটেক্ট ফাইলকে কীভাবে পিডিএফ ফাইল করে আমরা পাঠাবো ধরা যাক কোনো একটি বায়োডাটা বা কোনো একটি ডকুমেন্টস বা কোনো একটা ডেটা আমরা কাউকে পাঠিয়েছি ফর জব সেখানে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্সকে কেউ ডিলিট করে দিল সেক্ষেত্রে আমার প্রবলেম হবে আমি যাকেই পাঠাতে চাইছি কেবলমাত্র ফাইলটি সেই দেখতে পারবে এবং আমি যদি সেটি প্রোটেক্ট করে দিই খুব ভালো হয় না তো শুরু করা যাক কীভাবে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে পাসওয়ার্ড দেবো দেখে নেব এবং সেই ফাইলটিকে পিডিএফ ফাইল তৈরি করে প্রোটেকশান করে রাখব এবং পিডিএফ পাসওয়ার্ডটাও কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আমরা দেখে নেব তো চলো ভিউয়ার্স শুরু করা যাক আজকের চ্যাপ্টার ওয়ার্ড টু পিডিএফ অ্যান্ড প্রোটেক্ট দিস ফাইল তো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আমি বলবো আমার চ্যানেলে যারা প্রথম ভিউয়ার্স তাদেরকে ওয়েলকাম এবং কম্পিউটার রিলেটেড আপডেটেড ভিডিও টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাগু স্টুডিও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনও অবশ্যই ক্লিক করবে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান পাঠানোর জন্য আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইবার তাদের থ্যাংক ইউ সো মাচ তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা একটি ওয়ার্ড ফাইল খুলে নিলাম যাতে কিছু ডকুমেন্টস লেখা আছে এই ওয়ার্ড ফাইলে ধরা যাক এটা কোনো বায়োডাটা বা কোনো রেজুম এই রেজুমটি আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে সেভ করব সেভ করতে গেলে শুধু আমি ওয়ার্ড ফাইলকে সেভ করতে চাইছি তো চলো কীভাবে দেখে নেওয়া যাক ফাইলে ক্লিক করব ইনফরমেশানে ইনফোতে আমরা যখনই ক্লিক করার পর পেয়ে যাব সেখান থেকে প্রোটেক্ট ডকুমেন্টস অপশানে ক্লিক করব এবং প্রোটেক্ট ডকুমেন্টস অপশানে এখানে আমাদের দেয়াই আছে অপশানটি প্রথম অপশান আমাদের ফাইলে ক্লিক দ্বিতীয় অপশান ইনফরমেশান এবং তৃতীয় অপশান হচ্ছে প্রোটেক্ট ডকুমেন্টস সেখান থেকে আমাদের পাসওয়ার্ড অপশানে ক্লিক করব পাসওয়ার্ড চাইছে আমি এখানে যে কোনো একটি পাসওয়ার্ড দিলাম ওকে করার পর আবার কনফার্ম পাসওয়ার্ড চাইছে যখনই আমি ক্লিক করব তখন অবশ্যই আমার ফাইলটি হয়ে গিয়েছে এবং আমি ফাইলে গিয়ে সেভ অ্যাস করে ফাইলটি ডেস্কটপে সেভ করে দিলাম এবং ডেস্কটপের মধ্যে আমি যখন ফাইলটি সেভ করেছি এই ফাইলটি এই ফাইলটি যখন আমি ডবল ক্লিক করব অর্থাৎ ওপেন করব তখন এখানে একটি পাসওয়ার্ড অপশান আসছে মানে আমি যে অপশানটি দিয়ে বা যে পাসওয়ার্ডটি দিয়ে আমি ক্রিয়েট করেছিলাম সেটিতে টাইপ করার পর ওকে বাটনে ক্লিক করলে আমার ফাইলটি ওপেন হয়ে গেল এই হলো একদম সিম্পল ওয়েতে আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কোনো ফাইলকে প্রোটেক্ট করে রাখা অর্থাৎ পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখা যখন আমি এই ফাইলটিকে পিডিএফ করব পিডিএফ করার পর পাসওয়ার্ড কী করে দেব পিডিএফ ফাইলকে পাসওয়ার্ড কী করে দেব এই ফাইলটি এখন আমি কাউকে পাঠালে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে সে আমার ওয়ার্ড ফাইলটিকে চেঞ্জ করতে পারবে কিন্তু যদি আমি এই ফাইলটিকে পিডিএফ করে তারপর পাসওয়ার্ড দিয়ে পাঠাই তাহলে সে পিডিএফ ফাইল তো এডিট করতে পারবে না আপাতত এবং তার জন্য অনেক পদ্ধতি তাকে অবলম্বন করতে হবে এবং পিডিএফ ফাইলটাও পাসওয়ার্ড ছাড়া খুলবে না তো চলো শুরু করা যাক এটা পিডিএফ কী করে করব নাম্বার ওয়ান কমপ্লিট হয়ে গেছে নাম্বার টু পিডিএফ কী করে তৈরি করব ফাইলটিকে ফাইলে যাব সেভ অ্যাজ অপশানে ক্লিক করব এবং ফাইল নেম আমি টু দিয়ে দিলাম এরপরে সেভ টাইপে পাসওয়ার্ড অপশানে ক্লিক করব পাসওয়ার্ড অপশানে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে একটি অপশান আছে এই অপশান বাটনে ক্লিক করতে হবে তো ফার্স্ট টাইম আমরা যেটা করলাম সেটা হলো আমরা ফার্স্ট যে কাজটা করলাম সেভে গেলাম সেভে যাওয়ার পর আমাদের ফাইল নেম দিতে হলো এবং টাইপ দিতে হলো এবং অপশানে ক্লিক করব দেখা যাক অপশানে ক্লিক করলে কি পাই অপশানে ক্লিক করার পর ঠিক নিচে একটা অপশান আছে এই নিচের অপশানটা আমাদের একটু গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে অর্থাৎ একটা চেক বক্স আছে এই চেক বক্সটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে এনক্রিপ দ্য ডকুমেন্টস উইথ এ পাসওয়ার্ড এখানে 
চেকবক্সে রাইট দেওয়ার পর আমাদের ঠিক ওকে বাটন যেটা আছে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিতে হবে আমি এখানে চেকবক্সে রাইট দিলাম যখনই ওকে বাটনে ক্লিক করব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুটো অপশান চলে এসছে প্রথম অপশান অর্থাৎ পাসওয়ার্ড দ্বিতীয় অপশান কনফার্ম পাসওয়ার্ড এবং তারপরে আমরা এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করব শুরু করা যাক পাসওয়ার্ডটি আমি দেব কিন্তু পাসওয়ার্ডটা মিনিমাম এইট ক্যারেক্টার হতে হবে সরি সিক্স ক্যারেক্টার হতে হবে মানে ন্যূনতম ছটা সংখ্যার ডিজিটের পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো আমি এখানে ছটা ডিজিটের পাসওয়ার্ড দিয়ে ওকে করলাম যখনই ছটা ডিজিটের পাসওয়ার্ড ওকে করব তারপর সেভ অপশানে ক্লিক করে দেব কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর আমাদের এইরকম একটি অপশান চলে আসবে পাসওয়ার্ড দিলে তবেই মাত্র আমাদের পিডিএফ ফাইলটি ওপেন হবে ওপেন হয়ে গিয়েছে তো আমি পুরোটা বন্ধ করে একবার চালিয়ে দেখছি এই হলো আমাদের পিডিএফ ফাইল পিডিএফ ফাইলের বায়োডেটাতে ক্লিক করলাম সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাসওয়ার্ড দিলে তবেই মাত্র আমার বায়োডেটাটি শো করবে তো পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিলাম ওকে বাটনে ক্লিক করলাম আমার ডেটা চলে এসছে তাহলে আমরা অলরেডি পিডিএফ ফাইলটি প্রোটেক্টেড এবং তারপরে পাসওয়ার্ড অপশানটি দেওয়ার মানে সে তো প্রোটেক্ট আরোই হয়ে গেল তাহলে আজকে আমরা যেটা দেখে নিলাম ভিডিওতে কি করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইলকে আমরা পাসওয়ার্ড দিতে পারি এবং সেই ওয়ার্ড ফাইলকে পিডিএফে তৈরি করে এবং পিডিএফকেও প্রোটেক্ট করার জন্য পাসওয়ার্ড দিলাম শুধুমাত্র এটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধতা নয় মাইক্রোসফট এক্সেলেরও আমরা বিভিন্ন হিসাব নিকাশ বিভিন্ন বিল বিভিন্ন ফাইলকে আমরা স্যালারি স্ট্রাকচার যেগুলো আমরা কাউকে দেখাতে চাই না সেগুলো এইভাবে দেয়া যেতে পারে তো আমি জাস্ট এক্সেলের এই অপশানটি আছে কি না আমি দেখিয়ে দেবো আমি একটি এক্সেল ফাইল ওপেন করেছি ফাইল ইনফরমেশান অর্থাৎ ইনফো এখান থেকে পাসওয়ার্ড অপশান ঠিক আছে এছাড়াও এক্সেলের কিছু সিট প্রোটেক্ট সেল প্রোটেক্ট পাসওয়ার্ড অপশান হয় সেগুলো আমরা পরের ভিডিওতে দেখে নেব আপাতত আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্ত দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিও নতুন কোনো টিউটোরিয়ালে ভিডিওটি থেকে যদি কারোর কিছু শেখা যায় তাহলে অবশ্যই বলবো একটি লাইক বাটনে ক্লিক করবে আপনাদের একটা লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিওর অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং যদি ভিডিওটি খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংকস ফর ওয়াচিং